আচ্ছা মিথ্যেবাদী চিনব কি করে কেউ সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলছে বুঝবো কি করে আমি একটা জিনিস করতে পারি আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি তারপরে হ্যাঁ তোমার সাথে করছি তারপরে আমি তারপরে আমি একটা ইজি মেথড শেখাচ্ছি যেটা থেকে আমরা স্পট করতে পারবো যে কে মিথ্যে বলছে কে মিথ্যে বলছে না ইজি মেথড ঠিক আছে একজন বয়স্ক মানুষ যার চোখের দিকে তাকালে মহিলারা নাকি হিপনোটাইজ হয়ে যাচ্ছে এবং তারপর সেই মহিলাকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে রিসেন্টলি আমার এক ফ্রেন্ডের সাথেও এরকম ঘটনা ঘটেছিল তিন ঘন্টায় বসীকরণ নেশা ছেড়ে দেওয়ার বসীকরণ এর প্রেমে ফেলে দেওয়ার বসীকরণ এবার আমি চাই তুমি ওয়ান থেকে ফিফটির মধ্যে যে কোনো একটা বই মানে সরি যে কোনো একটা নাম্বার বলো ওয়ান থেকে ফিফটির মধ্যে হ্যাঁ Hello everyone, welcome to the very first episode of the Gaurav Tapadar podcast. Today's podcast is very interesting because I am going to talk about today's podcast. I am going to talk about today's podcast. Today's podcast is going to talk about today's mind read and talk about what I am going to talk about. Today's podcast is going to talk about তিনি খুব সহজে আমাদেরকে শেখাবেন যে তোমার সামনে যদি কেউ মিথ্যে কথা বলে তাহলে তাকে চিনবে কি করে আজকে আমরা অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেমন হিপনোসিস কি করে কাজ করে বসীকরণ কি আদৌ সম্ভব এই বিষয়গুলোকে নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো আজকে আমার সঙ্গে রয়েছেন শতাব্দ সেনগুপ্ত তিনি একজন মেন্টালিস্ট একজন এনএলপি প্র্যাকটিশনার এবং তার পাশাপাশি একজন স্টেজ হিপনোটিস্ট সো তাকে এখানে পেয়ে আমি খুব ওভারহোয়েম ফিল করছি ডোন্ট ফরগেট টু ফলো মি অন স্পটিফাই স্পটিফাই আমার পডকাস্ট মন খুলেকে ফলো করতে ভুলো না সেখানে তোমরা প্রত্যেক শনিবার আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো ইনফ্যাক্ট এই স্টুডিওতে এসেও বলতে পারো তার জন্য ডাউনলোড স্পটিফাই অ্যান্ড লিসেন টু মন খুলে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ডিসক্রিপশানে আর থ্যাংক ইউ টু টলি টাউন স্টুডিওস বাই পাথ ফাইন্ডার যারা আমাদেরকে এই শোটা করার জন্য হেল্প করছে স্টুডিওর মাধ্যমে শুরু করছি আজকের পডকাস্ট এনজয় তো এই মুহূর্তে আমার সাথে রয়েছে শতাব্দ কেমন লাগছে এখানে সে অসাধারণ লাগছে মানে এত সুন্দর সেট আপ আর এত সুন্দর আমাদের অডিয়েন্স এর অনেক কিছু জানার আছে আমার অনেক কিছু জানার আছে অ্যাকচুয়ালি আমি জাস্ট আমাদের প্রথম দেখাটা একবার বলি যে আমার বন্ধু ছিল ইভান তুমি ওকে দাঁড় করিয়েছিলে দাঁড় করিয়ে বলেছিলে যে তুমি মার্বেল দেখো ও বলেছিল হ্যাঁ তারপর তুমি বলেছিলে যে মনে করো তোমার ডান দিকের পাটা হালকের পা হয়ে গেছে ডান দিকের পাটা হালকের পা হয়ে গেছে বলে তুমি একটা এরকম জাস্ট একটা চুলি মেরেছিল চোখের সামনে তারপর তুমি বলেছিলে যে নাও তুমি তোমার ডান দিকের পাটাকে তোলো ও সেই পাটা তুলতে তুলতে পারছিল কি করে সম্ভব মানে ইজ ইট সাম কাইন্ড অফ ম্যাজিক ওর এটা সত্যি হয় মানে আমি নিজের চোখের সামনে দেখেছি এটা হতে আমি শুনলে বিশ্বাস করতাম না এবার এটা এক্সাক্টলি ম্যাজিক না এটা হচ্ছে হিপনোসিস ঠিক আছে যেটা আমি স্টেজেও এটা অনেকবার পারফর্ম করি মাস অডিয়েন্সের সাথে না এটা হচ্ছে স্টেজে কোনো একজনকে ডাকলাম বা তিনজনকে ডাকলাম তাদেরকে স্টিক করে দিচ্ছি একটা জায়গায় তো এরকম হয় আর এটা বেসিক্যালি হিপনোসিস কাজ করে হচ্ছে গিয়ে আমাদের বিলিফ সিস্টেমের ওপর ওকে তো আমার সামনে মানুষ যদি তার কনসার্ন থাকে যে হ্যাঁ সে হিপনোসিসটা এক্সপিরিয়েন্স করতে চায় তাহলে ওটা আমাদের খুব এন্টারটেনমেন্ট পারপাসে খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারি আমরা আর যদি সামনে মানুষটার কনসার্ন না থাকে যে আমি হিপনোটাইজ হবো না তখন আবার কিছু ডার্ক সাইকোলজি ইউজ করে তাকে স্টিল ওই সাজেশনটাকে ফলো করানো যায় আচ্ছা ডার্ক সাইকোলজি আমি ডার্ক সাইকোলজি নিয়ে রিসেন্ট টুকটাক পড়াশোনা করা স্টার্ট করেছি তোমার সাথে আলাপ হওয়ার পর বিকজ আমি ভেবেছি যে অবশ্যই আমার একটু পড়ে নেওয়া দরকার এই বিষয়টা কি তুমি আরেকটা জিনিস করেছিলে সেটা হচ্ছে যে আমাকে বলেছিল একটা নাম ভাবতে আমি আমার এক ফ্রেন্ডের নাম ভেবেছিলাম তুমি আমাকে চমকে দিয়ে সেই ফ্রেন্ডের নাম বলে দিয়েছিলে এই মাইন্ড রিডিংটা কি করে হয় মানে কি করে আমি মানে আই ওয়াজ শিওর যে আমি মুখে কিছু বিড়বির করিনি আই ওয়াজ শিওর যে তুমি কিছু দেখোনি নর্মাল রাস্তায় চায়ের দোকানে বসে তুমি জাস্ট আমার আমি যেটা ভেবেছি সেটা তুমি করে দিয়েছো হাউ আর আমরা সেটা একটা ভিডিও ক্যাপচার করেছিলাম স্টিল আমাদের কাছে আছে হাই দি শতাব্দ এন্ড রাইট নাও আই এম উইথ গৌরব ওকে হাই ইয়েস সো গৌরব ইজ থিংকিং অফ আ ফ্রেন্ড নেম রাইট এন্ড উই আর নট লাইক উই ডিডেন্ট সেট আপ এনিথিং নো রাইট আমরা নিজেদের মধ্যে কোনো কিছু সেট আপ করিনি এন্ড ইজ থিংকিং অফ ফ্রেন্ড এন্ড আই ওয়ান্ট ইউ টু থিংক অফ দ্য নেম অগেইন অর অগেইন ইন ইয়োর মাইন্ড অগেইন অর অগেইন ওকে just think of his name in your mind again and again hmm. keep repeating and start calling out kunal 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 
তো এটা কি হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা যে আমাদের মাইন্ডটা একটা বই না যেটা আমরা রিড করব তো আমাদেরকে যদি কারো মাইন্ডে ভেতর ঢুকতে হয় তাহলে আমাকে ক্লু কালেক্ট করতে হচ্ছে তো আমি ক্লুটা কী করে কালেক্ট করছি যেমন দেখবে তোমাকে যখন বলছিলাম তুমি যে নামটা ভাবছ হ্যাঁ তো ফার্স্ট টাইম বলছিলাম যে নামটা ফার্স্ট অ্যালফাবেটটা মাইন্ডে ভাবো অ্যান্ড দেন আমি বললাম যে জাস্ট থিঙ্ক অফ এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ তো যখন ওই অ্যালফাবেটের দিকে আসবো তখন আমি ভাববো যে এই এবার ধরে ফেলবে না তো এই ধরে ফেলবে না তো তো আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে সার্টেল চেঞ্জেস আসতে শুরু করে দেয় যেমন হচ্ছে গিয়ে ওই অ্যালফাবেটটা যখন হিট করছি বা ওটা আশেপাশে যখন হিট করছি তখন একটু এরকমভাবে বসলো কেউ বা একটুখানি লিপ বাইট করলো তো ওটা থেকে আমি একটা গেস পেয়ে যাচ্ছি যে ওটা এই দু তিনটে অ্যালফাবেটের মধ্যে একটা হবে ওকে দেন আমি ওটা কনফার্মেশনের জন্য আমি তোমাকে বললাম যে তুমি মাইন্ডে স্পেল করো যে ওটা কটা অ্যালফাবেট আছে তো তুমি যখন স্পেল করলে আমি টাইমিংটা দেখছিলাম তোমার কতক্ষণ টাইম লাগছে ওটা স্পেল করতে তো যে তো সেইখান থেকে আমরা ক্লু কালেক্ট করে করে তারপর ওটাকে জাস্ট ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে বসিয়ে নামটাকে রিভিল করা হয় কিন্তু এটা তো অনেক কঠিন না তুমি ধরো ফার্স্ট অ্যালফাবেটটা বুঝেও গেলে যে আমি ভেবেছিলাম কুনাল হুম তুমি কেটা পেয়ে গেলে যে সামাও তুমি এ থেকে কে পর্যন্ত তুমি তো কে পর্যন্ত হয়তো যাও নি এ বি সি ডি এফ জি এরকম করছিলে আমি ক্রস করেছিলাম মানে আমি যতক্ষণ না কেটা ক্রস করছি না ততক্ষণ আমি বুঝতে পারিনি যে তুমি ইয়ে তো কেটা যখন আমি হিট করলাম যে আমি কনফিউজ ছিলাম কে আর এম এর মধ্যে তো ওটা আমি আগেই কনফার্ম করেছিলাম যে ওটা একটা ছেলে তো আই পিক আপ কে আচ্ছা ঠিক আছে যদি মেয়ে হতো তাহলে আমি এমটাকে আগে বেশি হ্যাঁ তো আমি আগে এমটাকে ইম্পর্টেন্স দিতাম তারপরে আমি বললাম যে কের উপর তুমি ভাবো যে কটা অ্যালফাবেট তো আমি বললাম এখানে এক্সাক্টলি ফাইভ অ্যালফাবেটস তোমার টাইমিংটা ভেবে যে ফাইভ টু সিক্স অ্যালফাবেটস রাইট তো এবার ফাইভ অ্যালফাবেটস কে দিয়ে লাইক হতে পারে করান কিরণ কিরণ আর কিরণ দত্ত একটা নাম আমার মাইন্ডে ছিল হ্যাঁ তখন আমি বললাম যে ডু ওয়ান থিং তুমি যার নামটা ভাবছো আগে না না গেন তুমি তো আমার মাইন্ডে রিপিট করতে থাকো রাইট আর তুমি যখন রিপিট করছো ক্রি কিরণ আমি যে নামটা বলি তোমার একটা আলাদা কানেকশন ফিল হবে রাইট ওটা তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা কেমন হলো যখন ফার্স্ট কিরণ বললাম এখন তার একটা এক্সাইটমেন্ট এলো বাট তোমারটা এমন ছিল যে তুমি জানতে যে হয়তো আমি চিনি কি চিনি না সেই পার্সেন্টটাকে একটা দনামানা ছিল মানে তুমি চেনো কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওটার উপর আমি আরেকটু ইয়ে করলাম যে ফিশ করলাম মানে ওটাকে ফিশিং বলে যে ওইখানে কোথাও ইউ আছে না এল আছে বা কিছু একটা যখন আমি সেকেন্ড অ্যালফাবেটটা পেয়ে গেলাম আরেকটা তখন আমার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা অনেক ইজি হয়ে গেল যে ফার্স্ট অ্যালফাবেট ইস কে এন্ডস উইথ এল সো দ্য নেম উইল বি কুনাল খুব কঠিন কাজ হ্যাঁ খুব কঠিন কাজ এটা মানে কোনো একটা নামকে এভাবে বের করে নেওয়া আমি স্টিল এখনো পর্যন্ত খুব অবাক হই যে মানে এর জন্য এতগুলো নামও মনে রাখতে হয় যে এরকম একটা নাম হতে পারে বিশেষ করে তুমি যখন পারফর্ম করছো সেই সময় যদি এমন হয় যে তোমার নামটা মাথায় আসছে না সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কি সেই ক্ষেত্রে কি হয় দা সাপোজ কেউ একটা নাম ভাবছে সৌমিত্র আমি তখন বলি যে আমি যদি ক্লোজ এন অফ যাই স্টিল ইউ ক্যান গিভ মি হাই ফাইভ তো আমি বলছি নামটা কি সুমিত্র বা সুমিত্রা তো স্টিল ওই লোকটা ভাবছে যে হ্যাঁ এক্সাক্ট হিট তো হচ্ছে না কেন এক্সাক্ট হিট করা মানে চান্সেস খুব কম হয়ে যাচ্ছে বাট আমি যে ক্লোজ এনাফও যাই না লোকের কাছে ওটা খুব সারপ্রাইজিং মুমেন্ট হয় ওটা তাহলে এই যে মাইন্ড রিডিংটা এটা কি তুমি যে কোনো কিছু রিড করতে পারো মানে ধরো আমি এখন বসে আছি আমি এখন বসে কিছু একটা ভাবছি তো তুমি কি এটা রিড করতে পারবে যে আমি কি ভাবছি ইজ ইট পসিবল না আমি যেমন বললাম যে মাইন্ড আমাদের একটা বইয়ের মতো না যেটাকে আমি রিড করব আমাকে তোমার বসা দেখছি তোমার এখন ফিলিংটা কি কি সেটা আমি আগে অবজার্ভ করছি ঠিক আছে তো এখন তোমার একটা ফিলিংয়ের মধ্যে অবশ্যই একটা এক্সাইটমেন্ট রয়েছে ইয়ে রয়েছে তো ওটার উপর আমি ক্লু কালেক্ট করে ওটার উপর আমি তোমাকে কোয়েশ্চেন্স করছি আমাকে ফার্স্ট টাইম আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে কি মনে হয়েছিল যে এ কীরকম হতে পারে ফার্স্ট টাইম যখন তোমাকে আমি দেখেছিলাম তখন আই থট যে তুমি একজন খুব অ্যানালিটিক্যালভাবে একটা সামনে মানুষের সাথে তুমি ফার্স্টে কনভারসেশন শুরু করো আফটার দ্যাট তুমি যত ওর সাথে কনভারসেশন করো তুমি কাইন্ড অফ একটা ইমোশনাল বন্ডিং খুব তাড়াতাড়ি ক্রিয়েট করে নাও সেই মানুষটার সাথে যেটা কিনা অনেক সময় হয় না একটা অচেনা লোকের সাথে আমরা একটা অ্যানালিটিক্যাল কনভারসেশনের পর ইমোশন বন্ডিংটা হুট করে আসে না আমাদের বাট তোমার ক্ষেত্রে বেশ ওই আপনা পানসাটা খুব ভালো মানে হচ্ছে লাভ কাইন্ডনেস এম্প্যাথি মানে আমার মনে হয় যে আমি যদি কোনো মানুষের সাথে মিশি শুধুমাত্র সেই মানুষটার সাথে আমি কোনো প্রয়োজনের জন্য মিশব না
মানে আই হেট ইট আমি চাই যে আমার আর তোমার কানেকশনটা যেন সারা জীবন থাকে যেন সব সময় তুমি আমাকে পাও আমি তোমাকে পাই রিলেশনশিপের বেসিস এগুলোই আমার মনে হয় এই কদিন আগে দেখলাম যে একজন বয়স্ক মানুষ যার চোখের দিকে তাকালে মহিলারা নাকি হিপনোটাইজ হয়ে যাচ্ছে এবং তারপর সেই মহিলাকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে রিসেন্টলি আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে ওই রকম ঘটনা ঘটেছিল যে রাস্তায় একজন দাঁড়িয়ে ওকে বলেছিল যে তোমার যে বয়ফ্রেন্ড তার নাম ভাবো এবং সে একটা চিরকুটের মধ্যে করে তাকে দিয়ে দিয়েছিল এবং সত্যিকারের তার নামটাই ছিল আচ্ছা তো আমি তখন খুব মানে অবাক হয়ে গেছিলাম যে এটা কি করে সম্ভব পরে যখন তোমার সাথে আমার আলাপ হলো তখন বুঝলাম যে ওকে এটা পসিবল আর এটা একটা সায়েন্স সায়েন্স আর ওর মনকে রিড করা বা কাউকে বোঝা এটা পুরোটাই একটা সায়েন্স এর মধ্যে কোনো কি বলবো যে কিছু নেই এটা পুরোটা বিজ্ঞান তাহলে এই যে লোকটা যে কিনা হিপনোটাইজ করছিল সবাইকে মধ্যে কিন্তু লাই মানে লুকিয়ে আছে ঠিক আছে তার মানে বিলিভ আর নট রিয়েল বিলিভ কখনোই রিয়েল না যখনই আমি কিছু জিনিসকে বিলিভ করছি দ্যাট মিন্স আই এম হিপনোটাইজ আইদার আমি নিজে নিজেকে হিপনোটাইজ করছি বা সামনে মানুষটা আমাকে যদি বিশ্বাস করিয়ে দেয় তাহলে সে আমাকে হিপনোটাইজ করছে আমি তোমার সামনে আছি তুমি আমার সামনে আছো এটা আমাকে বিলিভ করতে হচ্ছে না না আমরা জানি তো যেটা আমরা জানি সেটাকে কখনো বিলিভ করতেই হয় না বিলিফ সেটাকে করতে হয় যেটা আমরা জানি না বা হয় তোর মধ্যে আছে তো কখনোই বিলিফ আর নট রিয়েল ঠিক আছে এবার যদি আমরা ওই লোকটার মতন লোকটার সাথে যদি আমি যাই তো লোকটা ইনসিডেন্টটা কি করেছিল যে কেউ একজন আসছে সে তার সাথে অ্যাড্রেস জিজ্ঞেস করছিল কিছু একটা আর সে কনভিন্স হয়ে যাচ্ছিল আর তাকে নিয়ে সে ওই জায়গায় চলে যাচ্ছে সে তার নিজের ইচ্ছায় সেই লোকটার সাথে যাচ্ছিল এরকম কিছু একটা আর্টিকেলটা ছিল আমি এক্স্যাক্টলি মনে করতে পারছি না তো এটাকে যদি আমি এইভাবে বিলিভ করাই যে তোমাকে যদি আমি রাস্তায় দেখি অচে না আমি তোমাকে বললাম যে দাদা জানি না এইখানে মানে এই অ্যাড্রেসটা কোথায় আছে আমি বললাম হ্যাঁ এই অ্যাড্রেসটা তো এই সামনেই আচ্ছা এই অ্যাড্রেসটা এখন শুনলাম নাকি একশো টাকা করে এই রকম একটা কিছু পাওয়া যাচ্ছে তো আমি এখানে লোভ দেখিয়ে দিলাম তোমার মধ্যে একটা ইয়ে ক্রিয়েট করলাম আমি বললাম এটাই ডার্ক সাইকোলজি এক্স্যাক্টলি ডার্ক সাইকোলজি ইউজ করছি আমি বল তখন আমি কি করলাম আমি তোমার মনে একটা বিলিভ ক্রিয়েট করছি যে ওরকম জায়গায় কিছু একটা গেলে তোমার গেনার হবে ওকে তো তুমি কি যাবে এবার যদি আমি কুড়ি জনের সাথে করি তাহলে ওর মধ্যে মোটামুটি দুজন বা তিনজন তো রাজি হবেই তো সেই দুজন তিনজনও যদি তার সাথে চলে যায় তাহলে আই এম সাকসেস তো এইভাবে জিনিসটা কাজ হতে পারে তার মানে হিপনোটিজম সত্যিকারের হয় चोखेटिविलिटी ওটা চোখের দিকে থেকে তাকিয়ে কেউ হিপনোটাইজ হয় না ওটা হচ্ছে তোমাকে যদি আমি একটা পেন্ডুলাম দিই আর তোমাকে যদি আমি বলি যে মাইন্ডে ভাবতে যে পেন্ডুলামটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে মুভ করছে মাইন্ডে যদি তুমি ভাবো দেখবো ওটা এক্স্যাক্টলি সত্যি সত্যি মুভ করা শুরু করছে রাইট 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 ঠিক আছে তো ওইটা সাজেস্টিবিলিটি টেস্ট জাস্ট বোঝানোর জন্য যে হিপনোটিজম কি করে কাজ করে যখন আমরা আমাদের মাইন্ডকে কোনো একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি আমার বডি আমি চাই কি না চাই সাবলিমিনাল ইয়ে মানে মুভমেন্ট শুরু করে দেয় ওকে ছোট ছোট মুভমেন্টস মাসলসগুলো মুভমেন্ট শুরু করে দেয় যেটা আমরা নিজেরাও টের পাই না আচ্ছা আর সেটাকে আমরা হিপনোসিস হিসাবে ধরে ফেলি যেমন হচ্ছে ধরো তোমাকে আমি বলি যে ম্যানিফেস্টেশন বা ল অফ অ্যাট্রাকশান আমরা যখন মাইন্ডে কোনো একটা কিছু চাইবো না তখন আমার শরীরের মধ্যে চেঞ্জেস আসা শুরু করে দেবে আর সাপোজ আমি চাইছি যে আমি এরকম একটা কিছু এই বছরে অ্যাচিভ করব। ঠিক আছে এবার আমি গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য আমি যখন কন্টিনিউসলি ম্যানিফেস্ট করব আমার মাইন্ডটা তখন গুগল সার্চের মতন হয়ে যাবে ওকে তখন সার্চ করতে শুরু করবে কি কি পসিবিলিটিস আছে এই মোমেন্টে আমি কোনটা করব তো সে তখন শর্ট টার্ম গোলস ক্রিয়েট করা শুরু করে মাইন্ড নিজে মাইন্ড তখন কি হচ্ছে আমি আমার বডি 
তখন অটোমেটিক্যালি ওই ডিরেকশনে যাচ্ছে আমি করতে শুরু করছি তখন আমরা করতে শুরু করছি আর তুমি কোন জায়গা থেকে শুরু করেছো আর কোন জায়গায় এসে পৌঁছেছো যখন তুমি পেছন ঘুরে তাকাবে নিজের দিকে ভাবে আমি এই জায়গা থেকে এখানে এসে পৌঁছেছি আগে থেকেই সব সেট ছিল তখন মনে হয় যে আগে থেকেই সব সেট ছিল বাট ওটা আমাদের মধ্যেই আছে মানে সাকসেস এতটাই ইজি একদমই মানে বলবো না যে ইজি ইজি হলে সবাই ম্যানিফেস্ট করে এক্সাক্টলি পেয়ে যেত বাট যখন আমার মাইন্ড আমার জন্য শর্ট টার্ম গোল ক্রিয়েট করছে আই হ্যাভ টু টেক অ্যাকশন তাহলে গিয়ে ওটা ইজি হবে উইদাউট অ্যাকশন উইদাউট অ্যাকশন ওটা হবে না কারণ ম্যাক্সিমাম লোকেরা অ্যাকশন নিতেই তারপরে বা বললো যে এসছিস ভালো কথা একটু সামনের কাকার দোকান থেকে এটা নিয়ে আসবি তখন তুমি কি বলতে মোটামুটি যে এখন ইচ্ছা করছে না ভালো লাগছে আর সেই মোমেন্টে ভাবো তুমি একদম বিছানার মধ্যে শরীরটা ফেলে দিয়েছ সেই মোমেন্টে বাবা বললো এই নে একটা চাবি তোর জন্য নতুন বাইক কিনে এনেছি সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাবো কোথায় লেজিনেস তো লেজিনেসটা আমাদের তখনই কিন্তু চলে যাচ্ছে তখন আর আমার টাইটনেসটা ফিল হচ্ছে না আবার এনার্জি পেয়ে যাচ্ছি মানে তুমি বলছো যে লেজিনেস একটা স্টেট অফ মাইন্ড এটা একটা স্টেট অফ মাইন্ড এবার লেজিনেসটাও হচ্ছে গিয়ে যখন আমি লেজিনেস মানে আমি টায়ার্ড ফিল করছি আমাকে একটা কাজ বলল যেই কাজটা আমি ভাবছি যে এটার থেকে আমার টায়ার্ডনেসটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তখন আমি লেজি টু ডু দ্যাট পার্টিকুলার ওয়ার্ক বাট যখন আমি টায়ার্ড আছি বাট আমার যেই কাজটা আছে ওটা টায়ার্ডনেসের থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট বেশি এক্সাইটিং তখন আমার প্রায়োরিটিটা ওইখানে বেশি যাচ্ছে আমি অটোমেটিক্যালি এনার্জি পেয়ে যাচ্ছি যখন কেউ একটা ফাইট করছে তখন কি হচ্ছে মানে যখন জিততেই হবে আর্ধেক ফাইটের মধ্যেই কিন্তু পুরো বডি ছেড়ে দিচ্ছে বাকি ফাইটটা কিন্তু উইল পাওয়ারে হচ্ছে সেম এই জিনিসটা উইল পাওয়ারকে বাড়াবো কি করে উইল পাওয়ারটা হচ্ছে কি আমাদের সব কিছু ন্যাচারাল ঠিক আছে আমরা যদি ভাবি যে এখন আমি লেজি বাড়িতে বললে এই কাজটা করে দিতে তার সত্ত্ব ঠিক আছে চলো উইল পাওয়ার আছে এটা করে নি তো আরেকটা কাজ চলে আসবে ঠিক আছে তো আমার যখন রেস্ট নেওয়া দরকার আমি অবশ্যই রেস্ট নেব তো এটা প্রায়োরিটির ওপর আমাদের লেজিনেসটা বিলং করে যখন আমরা একটা বেশি প্রায়োরিটি যেটা আমাকে ইম্পর্টেন্স দেবে তখন আমার অটোমেটিক্যালি লেজি ফিল হবে না আমার উইল পাওয়ার এমনি বেড়ে যাবে এমনি বেড়ে যাবে মানে ইম্পর্টেন্স সেট করা বেশি এক্স্যাক্টলি এবার আমাকে দেখতে আমার সাকসেসটা কি অতটাই ইম্পর্টেন্ট বিগেস্ট কোয়েশ্চেন আচ্ছা মিথ্যেবাদী চিনবো কি করে কেউ সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলছে বুঝবো কি করে মিথ্যেবাদী চেনার জন্য মানে অনেক কিছু বডি সিগনালস হয় ঠিক আছে তো আমি একটা জিনিস করতে পারি আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি তারপরে হ্যাঁ তোমার সাথে করছি তারপরে আমি তারপরে আমি একটা ইজি মেথড শেখাচ্ছি যেটা থেকে আমরা স্পট করতে পারবো যে কে মিথ্যে বলছে কে মিথ্যে বলছে না ইজি মেথড ঠিক আছে তো সবার আগে যাজ আমার কাছে একটা ডাই আছে এইখানে একটা ডাই দেখতে পাচ্ছি এই ডাইটা নাও আমার কি মিথ্যে কথা বলতে কি করবে ডাইটা যে কোনো একটা নাম্বার তুমি এরকম ঘোরাবে ঘুরিয়ে সাপোজ থ্রি থ্রিটাকে নিয়ে তুমি এভাবে হোল্ড করে রাখবে মেকশোর যাতে এটা কেউ না দেখতে পায় মানে আমি না ক্যামেরা না কোনোভাবে কেউ যায় না তুমি তোমার মতো পছন্দ মতো একটা নাও অন স্ক্রিন করছি আমরা পুরোটাই অন স্ক্রিন করছি শতাব্দ আর আমার মধ্যে আগে থেকে কোনো টাই আপ নেই আমার হাতে একটা লুডো ছক্কা রয়েছে এখান থেকে আমাকে একটা সংখ্যা বের করে আমার হাতে চাপা দিয়ে রাখতে হবে যেটা কেউ দেখতে পাবে না নট ইভেন ইউ নট ইভেন শতাব্দ কেউ না এই সেটের এবং এটা পুরোটা জেনুইনলি হচ্ছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ওকে আমি একে অন্য দিকে টার্ন করে রয়েছি আমি হয়ে করে করে নিয়েছি করে নিয়েছো ফাইন এবার তুমি চাইলে যে কোনো একটা নাম্বার রাখতে পারতে তো তুমি একটা নাম্বার রেখেছো আমি জিজ্ঞেস করো তুমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নাম্বার বলবো তুমি জাস্ট বলবে না ঠিক আছে আমাকে ফিগার আউট করতে হবে তুমি কখন আমাকে মিথ্যে বলছো ওকে ঠিক আছে টু না থ্রি না সিক্স না ওয়ান না ফাইভ না ফোর না যদি আমি ভুল না বলি যখন আমি ওয়ান বলেছিলাম তুমি আমার মিথ্যা কথা বলেছো ওটা একটা ইয়েস ইট ইস ওয়ান কারেক্ট চলো এটা আমরা আরেকবার করছি আরেকবার করছি আবার একটা যে কোনো নাম্বার রাখো 
আমি সত্যি ওয়ান ভেবেছিলাম আর ও ওয়ানটা ধরে আমি আমি এক ঝটকার জন্য ভেবেছিলাম তুমি বুঝতে পারোনি আমি ভেবেছিলাম যে তুমি ধরতে পারোনি যে আমি মিথ্যে বলছি আই ডোন্ট নো হাউ তার মানে আমি মিথ্যে কথা বলা খুব একটা পটুনই হয়তো আর নইলে তুমি খুব এক্সপার্ট মিথ্যেবাদী ধরাতে যে কোনো একটা ওকে আমি যে কোনো একটা নাম্বার নিচ্ছি মেক শিওর এটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না I'm ready. Done? Hmm. Great. So first time you won't take it. Hmm. So I believe that you have to keep one dog, right? Uh, <laughs> great. Do one thing. You have to take it. You have to say no. 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 One, two, three, four, five, six. আমি যখন থ্রি বলেছি তখন তুমি একটা স্মাইল করেছো তো অবশ্যই থ্রিটা হবে না কিন্তু তার কাছাকাছি কোনো একটা নাম্বার অ্যান্ড ইট ইস ফোর আই গেস ইট ইস ফোর সত্যি ফোর 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 সো এটা এবার আমরা দেখাচ্ছি মিথ্যাবাড়িটা আমরা স্পট কি করে করব যে কিভাবে স্পট হচ্ছে এক্সাক্টলি তো তার জন্য আমার আমি এখানে একটা আচ্ছা তুমি শেখাচ্ছ যে কি করে মিথ্যাবাদীকে স্পট করতে একটা সিম্পল ওয়ে শেখাচ্ছি ওকে অবশ্যই এইভাবে করতে শেখাতে পারলে মানে এইটুকু টাইমের মধ্যে বিশাল ব্যাপার হ্যাঁ কিন্তু আমরা একটা ছোট এক্সপেরিমেন্ট দেখাচ্ছি আমাকে খুব গুড লার্নার হতে হবে এটার জন্য সাপোজ এইটা হচ্ছে আমাদের ফেস আমি খুব ভালো আর্টিস্ট তো তার জন্য আর এটা হচ্ছে আমাদের সাপোজ আইস ঠিক আছে তো এইখানে আমাদের আইয়ের আমরা এনএলপিতে কি করছি এটা হচ্ছে আমাদের আইয়ের লেফট সাইড এটা হচ্ছে আমাদের রাইট সাইড তো লেফট সাইডে যদি আমার আই ওপর দিকে ওঠে উঠে যদি লেফট সাইডে ইয়ে করে তাহলে এটাকে আমরা বলি ভি আর না সরি ভি সি এটাকে আমরা ভি সি বলি আর যদি আমাদের আই বলসগুলো ওপর দিকে উঠে যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে যায় তাহলে এটাকে আমরা বলি ভি আর ওকে ঠিক আছে ভি সি মানে ভি ফর ভিজুয়াল মানে আমাদের আইস তো ভিজুয়াল ভিজুয়াল কনস্ট্রাকশন আর ভি আর মানে হচ্ছে ভিজুয়াল রিমেম্বারিং সাপোজ আমি কারোর সাথে একটা কথা বলছি এবার সেটা যদি আমি বানিয়ে বলি তাহলে কিন্তু আমার বানানোর জন্য আমার কনস্ট্রাকশনে চলে যাচ্ছে চোখটা উপরে গিয়ে বা দিক যাচ্ছে আমার দিক দিয়ে মানে তোমার ক্ষেত্রে ডান দিক হচ্ছে তোমার হিসেবে মানে আমার দিক থেকে আমি বা দিকে এরকম করে দেখাবো তোমার মানে তুমি আমি যদি তোমার হিসেবে ধরি তাহলে তুমি কি করছো তুমি অ্যাকচুয়ালি ডান দিকে তাকাচ্ছ কিন্তু আমার পার্সপেকটিভে সেটা ওকে ওকে উল্টো হয়ে যাচ্ছে এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি তো এই হিসাবে হচ্ছে যেমন আমি তোমাকে বলছি যে তুমি ইম্যাজিন করো যে তোমার ঘরের যে দেয়ালটা আছে ওইখানে কিছু হাতির ছবি আঁকা আছে জাস্ট ইম্যাজিন করো দেখো তোমার চোখটা শিফট করলো ওপরে গিয়ে বা দিকে গেল আমার আমার দিক দিয়ে বা দিকে চলে গেল এক্সাক্টলি এবার তুমি তোমার ঘরের অ্যাকচুয়াল রংটাকে ইম্যাজিন করো আমি সাপোজ বলছি যে এ আমাকে এই কথাটা বলেছে আর সেটা আমি যখন নিজে বলছি তখন আমি মিথ্যে বলছি আচ্ছা তো সেটা কি হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে এবার আমাদের এইখানটা চলে আসছে ঠিক আছে এটা আমার সবসময় কনস্ট্রাকশন থাকছে এটা আমার সবসময় রিমেম্বারিং থাকছে এবার আমার চোখটা যদি কানে প্যারালাল যাচ্ছে এই দিকে তার মানে আমি ওই তার কথাটা ভাবছি এটা আমি অ্যাকচুয়ালি রিমেম্বার করছি মানে এ আমাকে এই কথাটা বলেছে বাট যখন আমি এই দিকে হচ্ছি তখন আমি তার কথাটাকে নিজের মতন করে বানিয়ে বলছি আচ্ছা যখন আমি তোমার সাথে কথা বলছি তুমি হাত দিয়ে জেস্টার করে কথা বলো আমিও তোমার মতন হাত দিয়ে জেস্টার করে কথা বলছি এক্সাক্টলি যখন সাপোজ আমি কোনো মিথ্যে বলছি তখন আমার যে বেস লাইন যেইভাবে কথা বলছি তার মধ্যে কিছু না কিছু চেঞ্জেস আসবেই তো এটা হচ্ছে নিজের মতন অবজার্ভ করা যে কি চেঞ্জেস আসছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানুষের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের চেঞ্জেস আসে বেস লাইনের থেকে একটু তো চেঞ্জ আসবেই আচ্ছা তো সেটা থেকে আমি বুঝতে পারবো যে সে কনস্ট্রাক্ট করছে নাকি জিনিসটা জেনে বলছে ওকে তোমার পার্সোনাল লাইফে সমস্যা হয় না 
বা তোমার সাথে যারা মেশে তারা ভয় পায় না তোমার ব্যক্তিগত জীবনে যারা আছে যে এই রে আমি একটা কিছু বললেই ও ঠিক ধরে নেবে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ রিড করেই ও ধরে নেবে আমি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কি করে রিড করতে হয় সেটাও কয়েকটা জিনিসপত্র তোমার কাছ থেকে একটু জানবো অবশ্যই তার আগে আমি জাস্ট এটা জানতে চাই যে হোয়াট অ্যাবাউট ইউর পার্সোনাল লাইফ তুমি পার্সোনাল লাইফে এইগুলোর জন্য কোনো প্রবলেম ফেস করেছো যে কেউ মিথ্যে বলছে সে তোমার খুব প্রিয় কিন্তু যেহেতু তোমার এটা প্র্যাকটিসের মধ্যে আছে তুমি খুব সহজে বুঝতে পারছো যে এই মানুষটা মিথ্যে বলছে হ্যাঁ এটা আমার সাথে হয়েছে আর আমার একটা বাজে অভ্যেস আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি সামনে কোনো লোক হলো খুব চেনা জানা না বাট একটু যদি মোটামুটি মেশা হচ্ছে বললে আমি অনেক সময় বলে দিই দেখ এটা তো তুই মিথ্যে বলছিস আমি বুঝতে পারছি তুই অন্য কিছু বল আর অনেক সময় বলে দিই যদি সেটা ছোটোখাটো হয় যদি আমি বুঝি যে না বড় কোনো মিথ্যে বলছে বা এরকম কিছু যেটা আমার তখন আমি সেটাকে জেনে যদি যাই যে মিথ্যে বলছে তো সেটার মতো আমি মাইন্ড সেট করে নিলাম সেইভাবে আমি ইয়ে করছি তো আমি তাকে বুঝতে দিচ্ছি না যে আমি বুঝেছি মানে পার্সোনাল লাইফে এই ব্যাপারটা খুব একটা বদল করে না তুমি ওটাকে ম্যানেজ করতে হ্যাঁ মানে তুমি যখন জানছো জিনিসটা তখন তোমার ওটা আর একটু ইজি হবে দ্যাটস দ্য থিং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা বুঝবো কি করে সহজে যে কোনো মানুষের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে তাকে আমরা জাজ করব কি তো ফার্স্ট যে দেখো যে সামনের যে লোকটা কথা বলছে তার বেস লাইনটা কেমন যে সে হাত দিয়ে চেষ্টা করে কথা বলছে আমাদের দু রকম মানে কমিউনিকেশন হয় একটা হচ্ছে ভার্বাল যেটা মুখে কথা বলছে আর একটা হচ্ছে নন নন ভার্বাল যেটা আমরা জেস্টার ফর্ম করে বলছি যেমন হ্যাঁ না এরকম এবার কি হচ্ছে যখন একটা মানুষ একটা বেস লাইন বুঝে যাচ্ছে যে এরকম জেস্টারে কথা বলছে বা এই কথাটাকে এরকম জোর দিচ্ছে বা তার ভয়েস টোনটা আপ ডাউন হচ্ছে এটা একটা গেল এবার যখন আমি সামনের মানুষের সাথে কথা বলছি সে কোনো একটা জায়গা দেখবে যে উইয়ার্ড জেস্টার ফর্ম করছে যেমন হচ্ছে সাপোজ সে কথা বলছে যে আমি তখন বলছে আমি বলছিলাম না তো তখন এরকম জেস্টার হচ্ছে তো এই জেস্টার্সগুলোকে দেখে দেখে আমরা বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইয়ে করি মানে আমরা কি একটা নেক্সট পডকাস্ট করতে পারি যেখানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে একটা মানুষ হ্যাঁ মানে করে চিনব বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন একটা জিনিস সাবজেক্ট যেটাকে আমরা হয়তো এত শর্টে বোঝাতেও পারবো না একটা গোটা পডকাস্ট এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওটা একটা গোটা পডকাস্ট হলে ভালো আমাদের এই লাস্ট কোয়েশ্চেন আমাদের এই পডকাস্টটা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে আমরা নেক্সট আবার বসব অনেক বিষয় নিয়ে তোমার সাথে আমার কথা বলার আছে এবং অডিয়েন্সের অনেক কিছু শোনার আছে আমাদের কনভারসেশন সেটা হচ্ছে যে তুমি আমাকে বলো এই যে অনেক জায়গায় আমি লেখা দেখি যে বসীকরণ তিন ঘন্টায় বসীকরণ নেশা ছেড়ে দেওয়ার বসীকরণ এর প্রেমে ফেলে দেওয়ার বসীকরণ দেখো এটা বসীকরণ কারা লিখছে এখানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এইগুলো যেগুলো আমরা বাংলায় পোস্টারগুলো পাই তারা বলছে ওকাল্ট চারা তারাও বলে আমরাও বসীকরণ করি যারা ওকাল্ট সায়েন্স নিয়ে কাজ করে আবার যদি আমরা জেনুইন সাইকোলজির মধ্যে যাই এক ঘন্টা তিন ঘন্টা বসীকরণের ওরকমভাবে কিছু হয় না যে আমি বসি বসীকরণ বসীকরণ মানে ওইটাই বলে আমাদের বিলিফ সিস্টেমটাকে নিয়ে কাজ করা এবার আমি কিভাবে তার এক ঘন্টায় কিভাবে তার বিলিফ সিস্টেমটাকে সেট করছি বা কি করছি যেমন আমি একটা বলছি সাপোজ হচ্ছে একটা অ্যাঙ্কারিং বলে একটা জিনিস আছে যখন আমরা সার কাছে হাতি দেখি বাধা আছে তখন একটা কাঠের গুড়ির মধ্যে হাতিটাকে একটা দড়ি দিয়ে বাধা থাকে অত বড় হাতিটা চাইলেই কিন্তু দড়িটা ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে কিন্তু সে ছিঁড়ে বেরোচ্ছে না কেন যখন হাতিটাকে ছোট বয়সে নিয়ে আসা হতো আর ওই কাঠের গুড়ির সাথে ওই দড়িটা দিয়ে বাধা হতো তখন সে অনেক চেষ্টা করে ওটা থেকে বেরোনোর কিন্তু দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ তারপর তার মাইন্ডে বসে যায় যে এখান থেকে আমি চাইলেও বেরোতে পারবো না আর যখন সে এত বড় হিউজ হয়ে যাচ্ছে সে স্টিল তার মাইন্ড জানে সে বেরোতে পারবে না তাই মানুষের ক্ষেত্রে এরকম হয় যে মানুষ ছোট থেকে যখন কোনো বড় চ্যালেঞ্জেস দেখে বা বাবা মা যখন ছেলে মেয়েদেরকে খুব একদম রিজার্ভ অবস্থায় রাখতে চায় এবং ওদের মাইন্ডের মধ্যে বাচ্চাদের সেট হয়ে যায় যে কিছু বড় হলে আমাকে বাবা মার হেল্প নিতে হবে পারবো না এই করতে করতে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের কোথাও দাঁড়িয়ে তুমি বলছো যে এটাও হয় যে আমাদের মাইন্ড সেট তৈরি হয়ে যায় যে মাইন্ডের প্রোগ্রামিং হয়ে যায় যে কোনো প্রবলেম আমার সামনে আসলে সেই প্রবলেমটাকে আমি একা ফেস করে বেরোতে পারবো না সামওয়ান বা আমাদের মধ্যে বহু অল্প বয়সীদের মধ্যে দেখি যে দে নিড আ পার্টনার তাদের মধ্যে একা স্ট্যান্ড লোন থাকার কোনো রকমের ক্ষমতা নেই এই বিষয়গুলো তৈরি হয় আই থিঙ্ক এই কথাটার সাথে আমি ডিলেট করতে পারি যে একদম একদম সেম মাইন্ড প্রবলেম সেম সেম যেহেতু পডকাস্টে শেষে চলে এসেছি দারুণ লাগছে আমি মানে চাইছি না এই পডকাস্টটা শেষ হোক কিন্তু আমি লাস্ট একটা পারফরমেন্স দেখতে চাই চলো
যেমন তুমিও বই পড়তে ভালোবাসো আমিও বই পড়তে খুব ভালোবাসি তো অবশ্যই এখানে লাইব্রেরি সেট আপটা আমরা করতে পাইনি তো আমি আমার নোটসের মধ্যে এরকম বুকস টু রিড সেকশান একটা করেছি যেখানে আমার ফেভারিট ফিফটিখানো বুকস আছে আচ্ছা ঠিক আছে এবার আমি চাই তুমি ওয়ান থেকে ফিফটির মধ্যে যে কোনো একটা বই মানে সরি যে কোনো একটা নাম্বার বলো ওয়ান থেকে ফিফটির মধ্যে হ্যাঁ থার্টিন থার্টিন সো এটা কোনোভাবে তোমার মনে হয়েছে আমি তোমার মাইন্ডে পুট করেছি না কমপ্লিটলি তোমার চয়েস তোমার চয়েস ছিল হ্যাঁ এবার তুমি কি করবে বেটার তুমি নোটসটা ক্লিক করো নোটসে নোটসটা দেখো এই যে নোটস গিয়ে নোটসের মধ্যে তুমি বুক স্টোরির সেকশনে ক্লিক করো করে এবার থার্টিন বুকটা দেখো কি আছে বলবো হুম মেমোরি অফ টুমোরো বাই কাজিও মেদা আচ্ছা যদি এটা টুয়েলভ হতো তাহলে কোনো ডিফারেন্ট বুক হতো আমি এখানে আসার আগে আমি এখানে একটা মিস্ট্রি অনভোলাপ রেখেছিলাম একটা গিফট র্যাপ টাইপের আমি চাই এটাকে তুমি নাও আর এটাকে তুমি আনরাপ করো ডোমোরো <laughs> কথা চিন্তা করো ঠিক আছে যেটা আমরা সেদিনকে করেছি ওরকম কিছু একটা ট্রাই করছি তোমার কমপ্লিটলি নিজের চয়েস করা ওয়ার্ড বইটা তো অলমোস্ট চারশোটা পেজ আছে যদি আমরা এক একটা পেজে ধরি হাজারটা ওয়ার্ড আছে তাহলে এখানে চার লাখখানা ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস আছে তার মধ্যে থেকে তুমি একটা ওয়ার্ড ভাবছো আর তুমি যে ওয়ার্ডটা ভাবছো ওটা ফার্স্ট অ্যালফাবেটটা মাইন্ডে ভাবো কারেক্ট ইটস এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি ওকে ওকে যদি আমি ভুল না হয় তুমি এক্ষুনি স্মাইল করলে এখন অডিয়েন্সও বুঝতে পারছো যে তুমি এম এন ও পি বলার সাথে সাথে তুমি স্মাইল করছো ইনফ্যাক্ট তুমি আরও স্মাইল করছো বাই ইন চান্স তোমার ফার্স্ট অ্যালফাবেটটা ও না ও না বাট এম এন ও ওকে ওকে ইটস আ এম এম গ্রেট আমি চাই তুমি তোমার ওয়ার্ডটা মাইন্ডে পুরোপুরি স্পেল করো মাইন্ডে যদি পারো আর ইফ পসিবল যদি ওয়ার্ডটাকে তুমি কোনো রকম পিকচার করতে পারো তাহলে ট্রাই করো পিকচার করা আর যদি তুমি ওয়ার্ডটাকে কোনো রকম পিকচার না করতে পারো তাহলে ওই ওয়ার্ডটাকে আরেকবার মাইন্ডে যা স্পেল করবে ওকে আই থিঙ্ক তুমি কিছু র্যান্ডাম ফ্ল্যাশি পিকচার্স পাচ্ছ কারেক্ট ফ্ল্যাশি পিকচার্স ওকে কি প্রিপেন্ডিং দ্য ওয়ার্ড ইন ইউর মাইন্ড অগেন অ্যান্ড অগেন অ্যান্ড অগেন ওইখানে একটা টি আছে Hmm. Is the word you are thinking of is mathematician by any chance? Yeah. It is mathematician. Uh-huh. Right, right, right. What do you think of it? Yes, yes. I was thinking of mathematician. Right. Okay. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. How? I mean, huh? 13 days I'm going to die. That's right. That's right. এটা তো এমনও নয় যে মানে তুমি জাস্ট লিটারেলি বইটা এনে দিয়েছো এখানে বইটা ওখানে রাখা ছিল তুমি এনে সবার আগে এখানে এসে রেখেছি আগে থেকে আমি এখানে রেখে এনেছিলাম এটা তো ম্যাজিক না ম্যাজিক এক্স্যাক্টলি না এটা এটাকে বলে মেন্টালিজম এইটাই মেন্টালিজম এটা হচ্ছে মেন্টালিজম তার মানে আমাদের মেন্টালিজম সম্পর্কে আরো অনেক জানার বাকি রয়েছে তোমার থেকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর বিইং ইন মাই পডকাস্ট আর কেমন লাগলো তোমার এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই তুমি শেয়ার করো নিশ্চয়ই তোমার সমস্ত ডিটেইলস আমি দিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশনে যারা তোমায় খুঁজতে চায় তারা তোমায় অবশ্যই সেখানে গিয়ে খুঁজে পাবে আর কেমন লাগলো একবার জাস্ট লাস্ট তুমি যদি আমাদের অডিয়েন্সকে বলো 
আরও একবার মানে গৌরব মানে আমার এখন মোস্ট ফেভারিট পার্সন হতে চলেছে মোস্ট ফেভারিট ইউটিউবার হতে চলেছে বাংলার মধ্যে এরকম একটা শো আর আমি ওই শোয়ে পার্ট হবো এটা আমার জন্য বিরাট বড় একটা মানে এটা আমার জন্য এই শোটা নামানো একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম আমি যে একটু বেটার কিছু করি বেটার কিছু করি তো সৌম্যদীপ আমাকে বহুবার বলেছিল যে পডকাস্ট করার কথা হি ইজ দ্য ইন্সপিরেশন বিহাইন্ড দিস যে কিনা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের পুরো কথা রেকর্ড করছে ও পুরো এডিট করবে পুরো কাজটায় আর পুরো টিম খুব সাপোর্ট করেছে আমাকে এই কাজটা করার জন্য থ্যাংকস এ লট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এই পডকাস্টে আসার জন্য আর আমরা আবার আসবো আমরা আবার বসবো আরো অনেক জিনিস নিয়ে কথা বলবো আমরা তার তার মাঝে একটা ছোট্ট গ্যাপ এর মধ্যে আরো অনেক পডকাস্ট আসবে এবং তোমরাও সেই পডকাস্ট শুনতে পারো এবং সব থেকে বড় থ্যাংকস জানাচ্ছি আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে টলিটাউন স্টুডিওস বাই পাথ ফাইন্ডারকে যারা এই স্টুডিওটা আমাকে স্পন্সর করেছে এবং তুমিও যদি চাও তুমিও এই পডকাস্টে আসতে পারো তোমায় আসার জন্য জাস্ট একটা মেল করতে হবে ভয়েস অফ গৌরব অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম সেখানে মেল করে তুমি তোমার প্রবলেমস লিখে পাঠাতে পারো তুমি যদি কোনো প্রশ্ন আমাকে করতে চাও সেই প্রশ্নটা লিখে পাঠাতে পারো এবং আমার টিম তোমাকে কল করে নেবে অবশ্যই তার জন্য কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেবে এছাড়া আপনি যদি একজন প্রফেশনাল হন বা ক্রিয়েটার হন আপনিও আসতে পারেন এসে আপনার সাকসেস স্টোরি শোনাতে পারেন আপনার স্ট্রাগল স্টোরি শোনাতে পারেন বা আপনার প্রফেশন রিলেটেড কোনো অভিজ্ঞ অভিজ্ঞতা আপনি শেয়ার করতে পারেন আমাদের সঙ্গে এই পডকাস্টে যেখানে এই মুহূর্তে শতাব্দ বসে আছে ওখানে বসে আমরা এরকমই সুন্দর একটা কথা কনভারসেশন করতে পারি তার জন্য সেম ভাবে মেল করুন ভয়েস অফ গৌরব অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কমে দিস ইজ এ স্মল গিফট ফর ইউ আমাদের গৌরব তোমাদের পডকাস্টের তরফ থেকে আমাদের গিফটস এখনো পর্যন্ত আমরা অনেক প্ল্যান করছি আরও কি সুন্দর সুন্দর গিফটস করা যায় আর আবার যখন নেক্সট টাইম দেখা হবে হয়তো আরো অনেক নতুন নতুন মানে সারপ্রাইজিং আর এক্সাইটিং জিনিসপত্র আমরা রাখবো বাট দিস ইজ ফর ইউ তুমি এটা ওপেন করে পরে দেখতে পারো আর আশা করছি তোমার ভালো লেগেছে এটা থ্যাংকস এ লট এগেন আমাদের এই পডকাস্টে আসার জন্য থ্যাংকস এ লট আমাদের আবার খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে নিশ্চয়ই ততক্ষণের জন্য আজকে